আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসপি ইংলিশ সেন্টার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো তো বড় বড়ের মতো আমি মোহাম্মদ সোহাগ পারভেজ আছি তোমাদের সাথে তো গত টিউটোরিয়ালে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টের লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি অংশের কোন 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 টপিক্স থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম লিখিত পরীক্ষায় মোট আটটা টপিক থেকে প্রশ্ন আসতে পারে টপিকগুলো হলো প্যারাগ্রাফ ট্রান্সলেশন সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্স কারেকশন প্রোনাউন রেফারেন্স প্যাসেস ন্যারেশন এবং আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিস তো আমরা এই আটটি টপিকের উপর আলাদা আলাদা ভিডিও টিউটোরিয়াল তোমাদের দিব তো আজকের টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি অংশের সাজেশনমূলক টিউটোরিয়াল আজকের টপিক হচ্ছে প্যারাগ্রাফ তো আমাদের বইয়ে অনেক প্যারাগ্রাফ রয়েছে আর ছোটোকাল থেকে আমরা অনেক প্যারাগ্রাফ শিখে আছি তো অনেক প্যারাগ্রাফ শিখে আছি কোন প্যারাগ্রাফগুলো পরীক্ষা আসার মতো বা পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি কমন সেই প্যারাগ্রাফগুলো নিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটি সাজানো হয়েছে আজকে আমরা টপ সেভেন টেক্স কমন প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের ইন্টারমিডিয়েট যে ফার্স্ট পেপার যে টেক্সট বুকটা রয়েছে সেখানে সেখান সেই বইয়ের আলোকে আমরা আজকের এই প্যারাগ্রাফগুলো সিলেক্ট করেছি এবং তোমাদের আজকে এই প্যারাগ্রাফগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং পরীক্ষায় এই প্যারাগ্রাফগুলো কীভাবে লিখতে হবে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা করব এবং কতটুকু লিখতে হবে সেটাও সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো প্যারাগ্রাফগুলোতে যাওয়ার আগে আমরা একটা কথাই বলব যে আমরা ছোটোকাল থেকে অনেক ধরনের প্যারাগ্রাফ শিখে যাচ্ছি তো এ পর্যন্ত আমরা যে প্যারাগ্রাফগুলো শিখে আছি বা আমরা যে প্যারাগ্রাফগুলো যেমন কিছু কমন প্যারাগ্রাফ আছে ট্রাফিক যেমন লোড শেডিং এই প্যারাগ্রাফগুলো আসার মতো তবে যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অলরেডি তাদের লিখিত পরীক্ষার জন্য যে ইন্টারমিডিয়েটে যে ফার্স্ট পেপার ইংলিশ টেক্সট বুকটা রয়েছে সেই বইটা ফলো করতে বলেছে যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ লিখিত পরীক্ষার জন্য থাকবে তো সেই জন্য তোমরা অবশ্যই যে আমরা যে টেক্সট বুকটা ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছি সেই বইটার যে প্যাসেজগুলো রয়েছে এই প্যাসেজগুলো আমরা খুব ভালোভাবে আমরা পড়ব তো আর একটা কথাই বলব যে তুমি যদি তুমি যদি ভার্সিটির অ্যাডমিশন পরীক্ষার্থী হয়ে থাকো অথবা এস এস সির স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে এই ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তাহলে এখান থেকে তুমি অনেক উপকৃত হবে বলে আমি আশা করছি তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের যেই মূল যে ষাটার প্যারাগ্রাফ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেই প্যারাগ্রাফগুলো তো প্রথম প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে সেভেন মাস নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান হিস্টোরিক স্পিস স্পিচ তো এই যে সাতই মাসের উনিশশো একাত্তর সালে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য এই বক্তব্যটা হচ্ছে আমরা ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু অলরেডি এই প্যারাগ্রাফটা পড়েছি কারণ এই প্যারাগ্রাফটা ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ তো যেহেতু এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা যদি পড়িয়ে থাকো তাহলে ওখান থেকে তোমরা পড়ে নেবে আর যদি কেউ না পড়ে থাকো তাহলে এই যে আমি এখানে প্যারাগ্রাফটা লিখে রেখেছি এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা একটু পড়ে যাবো অবশ্যই আমি এটা যদি পড়তে যাই তাহলে ভিডিওটা আসলে অনেক লেন্দি হয়ে যাবে এবং তোমাদের যদি আমি বাংলা অর্থ সব বোঝাতে চাই তাহলে অনেক বড় যেহেতু সাতটা প্যারাগ্রাফ এবং লাইন বাই লাইন পড়তে গেলেও অনেক সময় লাগবে তো সেহেতু আমি পড়ব না তোমরা অবশ্যই যেহেতু ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তোমরা এটা একটু নোট করে নেবে এবং স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দিবে যাতে করে পড়ে যেতে পারো পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষার যদি নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে তোমরা পরীক্ষায় কত পেজ লিখবে সেটা আইডেন্টিফাই করবে যেমন তোমাদের পরীক্ষা যদি দশ নাম্বার হয় প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের জন্য সেক্ষেত্রে তুমি দুই পেজ অথবা আড়াই পেজ আড়াই পেজ লিখবে আর যদি চার নাম্বার অথবা পাঁচ পাঁচ নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে তুমি এক এক পেজ লিখবে এরপরে দুই নাম্বার যে কমন প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে মোস্ট কমন প্যারাগ্রাফ সেটা হচ্ছে ডায়াসপোরা ডায়াসপোরা কিন্তু আমরা অলরেডি ইন্টারমিডিয়েট টেস্ট বুকের অর্থাৎ ইউনিট ইলেভেনের লেসেন থ্রি থ্রিতে আমরা ডায়াসপোরা অথবা মাইগ্রেশন যেটাই আসুক না কেন এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা দিতে পারো এখানে এটা তোমরা একটু নোট করে নিতে পারো এরপরে তিন নাম্বার যে প্যারাগ্রাফটা সেটা হচ্ছে ফক মিউজিক ফক মিউজিক কিন্তু আমরা ইন্টারমিডিয়েটের টেক্সট বুক থেকে আমরা পড়েছিলাম এবং সেটা পড়লে তো বেটার অলরেডি তোমরা পারোই আর যদি কেউ যদি না পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই যে এটা ফলো করতে পারো এটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এবং এটা নোট করে নিতে পারো 
হুবু হুব না লিখতে পারলেও যে ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সগুলো আছে সেগুলো যদি লিখে দাও তাহলে অবশ্যই তোমরা আশা করি পরীক্ষা ভালো একটা মার্ক পাবে এরপর চার নম্বর যে প্যারাগ্রাফটা সেটা হচ্ছে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স এই প্যাস এটাও কিন্তু আমরা প্যাসেজটা পড়েছি ইউনিট ফোর লিসেন ওয়ান মেবি ইউনিট ফোর লিসেন ওয়ানে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স এই প্যাসেজটা রয়েছে তো এই প্যাসেজটা যদি তুমি ওইখানে ওইখান থেকে পড়ে থাকো তাহলে তুমি তো অবশ্যই প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারবে আর যদি না পড়ে থাকো তাহলে এখানে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি যে এই প্যারাগ্রাফটা তুমি এখান থেকে যদি পড়ো তাহলে অবশ্যই পরীক্ষা একটা ভালো মার্ক পাবা বলে আমি আশা করছি এরপর আমরা পাঁচ নম্বর প্যারাগ্রাফে চলে যাই সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি যেহেতু বর্তমান যুগ হচ্ছে ইনফরমেশনের বা টেকনোলজির যুগ তো সেহেতু এই রিলেটেড প্যারাগ্রাফ তোমাদের আসতেই পারে তো এই প্যারাগ্রাফটাও খুব ভালোভাবে তোমরা পড়ে যাবা আমি আশা রাখছি যে এই প্যারাগ্রাফটা আসতে পারে পরীক্ষায় আর তারপরে যে ছয় নম্বর যে প্যারাগ্রাফটা সেটা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তো যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হইতেছে সেহেতু এই রিলেটেড প্যারাগ্রাফ কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টে অর্থাৎ রিটেন লিখিত অংশে আসতে পারে তো এই প্যারাগ্রাফটা যেহেতু আমাদের টেক্সট বুকে নেই তো সেহেতু তোমরা যদি আগে পড়ে থাকো তাহলে ওয়েল আর যদি না পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এখান থেকে এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবা রেখে দিবা অথবা তোমরা নোট করেও রেখতে রেখে দিতে পারো এরপরে আমরা যে সাত নম্বর অর্থাৎ লাস্ট যে প্যারাগ্রাফটার কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সার্ভিস এই প্যারাগ্রাফটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফটাও তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবে এবং নোট করে নিবে এবং আশা করি তোমরা এই প্যারাগ্রাফটা পড়ে পরীক্ষার হলে যাবে তো যাবার আগে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই যদি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পেতে চাও তাহলে এই যে আমি যে টপ সেভেন কমন প্যারাগ্রাফ তোমাদের এখানে বললাম বা সাজেশনমূলক আকারে তোমাদের দিলাম এই প্যারাগ্রাফগুলো যদি তোমরা পরীক্ষার হলে না পড়ে যাও তাহলে তোমরা আসলে কি বলবো মানে তোমাদের জন্য খুব বোকামি হবে তোমাদের জন্য খুব বোকামি হবে তো সর্ব সবশেষে তোমাদের শুভকামনা করব তোমরা সবাই ভালো থাকো পরবর্তীতে কোনো ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে অ্যাডমিশনের ফুল সাপোর্ট আমার কাছ থেকে পাওয়ার জন্য এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার সঙ্গে অ্যাক্টিভ থাকো তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থাকো এবং অন্যকে ভালো রাখো আল্লাহ হাফিজ